ఏంటి ఎంత మార్నింగ్ వచ్చా నేను చెప్పిన టెస్ట్ చేయించుకున్నావా రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది నువ్వే చూడు ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్ హై డోపమైన్ రష్యన్ బ్రెయిన్ ఎనాలిసిస్ అన్ని హైగా వచ్చాయి ఓవరాల్ గా రిజల్ట్ ఈస్ యువర్ ఎడిక్టెడ్ సాడ్ పార్ట్ ఏంటంటే మనకి రీహాబిటేషన్ సెంటర్స్ కూడా లేవు ఆపవే ఏదో నేను డ్రగ్స్ కో ఆల్కహాల్ కో ఎడిక్ట్ అయిపోయినట్టు చెప్తున్నావు ఏదో డేలో అందరికన్నా టూ అవర్స్ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్ ని అలా బ్రౌజ్ చేస్తాను దానికే నువ్వు ఎడిక్ట్ అయిపోయావు రీహాబిటేషన్ సెంటర్స్ లేవని ఓ చెప్తున్నావు ఇదిగో నీ రిజల్ట్ చూడు ఈ రోజు మొత్తం నువ్వు ఫేస్బుక్ వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ చూసావు ఇన్స్టాగ్రామ్ వన్ అవర్ థర్టీ టూ మినిట్స్ చూసావు యూట్యూబ్ అయితే ఏకంగా రెండు గంటలు చూసావు అసలు ఏం చేస్తున్నారు నువ్వు రోజంతా ఏముంది యూజ్ మై ఫోన్ చార్జ్ మై ఫోన్ అంటే నువ్వు ఫేస్ కడుక్కోకుండా ఫేస్బుక్ టిఫిన్ చేయకుండా ట్విట్టర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తావన్నమాట నిన్నే ఆ గేట్ ఎగ్జామ్ కి అప్లికేషన్ పెట్టావు కదా రేపటి నుంచైనా సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అవరా ఏంటి ఎప్పుడు ఆ ఫోన్ తో నువ్వు చిన్నప్పుడే నయం గిటార్ ప్లే చేసేవాడివి క్రియేటివ్ గా ఏదైనా చేసేవాడివి ఇప్పుడు ఏంటో ఆన్లైన్ లోనే టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నా డాడీ చెప్పింది నిజం అనిపించింది నేను డేలో మాక్సిమం చాలా టైం సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్ లోనే ఉండిపోతున్నా అందుకే నెక్స్ట్ డే నుంచి ఆన్లైన్లో యాక్టివ్గా ఉండడం తగ్గించి డాడీ చెప్పిన వాటి మీద ఫోకస్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయా చాలా మంచి పని చేస్తున్నావు నీ టైంని చాలా ప్రొడక్టివ్ గా యూస్ చేస్తున్నావు అన్నమాట 
అవునా ఒకసారి కంప్లీట్గా చూడు అమ్మా పద్దెనిమిది నిమిషాలు చదివిస్తాం చాలు ఇవాళ్ళకి చాలు ఈ యాప్ లో అయితే హాయిగా డైరెక్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పెట్టేయచ్చు సూపర్ లైక్స్ వస్తాయి ఇది కళ్ళ ముందు ఉంటే ఏం చేయలేకపోతున్నాం ఇంట్రెస్ట్ అవుట్లా చదువుదాను బుక్ పట్టుకుంటే చాలు టూ మినిట్స్ తర్వాత ఫోన్ పట్టుకోవాలి పట్టుకోవాలి ఇన్స్టా ఫేస్బుక్ చూడాలనిపిస్తుంది అదే చేస్తున్నా నువ్వే కాదు చాలా మంది సాధారణంగా ఉదయం లేవగానే చేసే ఫస్ట్ పని ఫోన్ చెక్ చేయడం ఎవరైనా మెసేజ్ చేశారా కొత్తగా ఫొటోస్ కానీ పోస్ట్ కానీ పెట్టారా అని చూసుకుంటారు ఈవెన్ నైట్ టైం నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా ఫేస్బుక్ ఇన్స్టా చూసుకొని అందరికీ గుడ్ నైట్ మెసేజ్లు ఫార్వర్డ్ చేసుకొని అప్పుడే పడుకుంటున్నాం మనం డైలీ సోషల్ మీడియాలో స్పెండ్ చేసేది త్రీ ఫోర్ అవర్స్ కానీ ఒక మంత్కి వన్ ఇయర్కి ఎంత టైం వేస్ట్ చేస్తున్నామో తెలుసా ఈ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూట్యూబ్ ఆల్గరిథమ్స్ అన్ని ఎలా డిజైన్ చేస్తారంటే ఒక్కసారి మనం వాళ్ళ వెబ్సైట్లో లాగిన్ అయ్యామనుకో తిరిగి వెనక్కి వెళ్లకుండా చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక వీడియో లైక్ చేసామనుకో దాని కింద హండ్రెడ్ సజెషన్స్ చూపిస్తారు ఏదో రకంగా మనం వాళ్ళ సైట్ నుంచి లాగౌట్ అవ్వకుండా చేస్తారు అలా మనం వాళ్ళు ఎక్కువసేపు ఉంచుకుంటే వాళ్ళకేమొస్తుంది ఈ సోషల్ నెట్వర్క్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న మన వాళ్ళకి కనెక్ట్ చేయడానికి అనుకుంటున్నావా అయ్యో మనం వాళ్ళ సైట్ ఎంత ఎక్కువసేపు చూస్తే ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తే వాళ్ళకి అంత మనీ వస్తుంది అడ్వర్టైజింగ్ వల్ల నీకు విషయం తెలుసా మనం డ్రగ్స్ సిగరెట్ మందు ఎందుకు తాగుతాం హ్యాపీనెస్ కోసం ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ హ్యాపీనెస్ ఉంది చూసావా మనం ఎప్పుడైతే మందు సిగరెట్ డ్రగ్ తీసుకుంటామో ఆ టైంలోనే మన మైండ్లో డోపమైన్ అనే కెమికల్ రిలీజ్ అవుతుంది ఆ డోపమైనే మనల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ తాగాలి తాగలే అని అనిపించేలా చేస్తుంది ఆ కెమికలే మనం ఎడిక్ట్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ మనం సోషల్ నెట్వర్క్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ సేమ్ డోపమైన్ కెమికల్ రిలీజ్ అయ్యి ఒక కొత్త హ్యాపీనెస్ ని క్రియేట్ చేసింది రిజల్ట్ మనం మందుకి సిగరెట్ కి ఎలా ఎడిక్ట్ అవుతున్నామో యాప్స్ కూడా అలాగే ఎడిక్ట్ అవుతున్నాం మన మాక్సిమం టైం ని వేస్ట్ చేసుకుంటున్నాం అందుకే మనం మన ఫోన్ ని సోషల్ మీడియాని వదిలి ఒక్క సెకండ్ కూడా ఉండలేకపోతున్నాం జర్నీసెస్లో బస్సెస్లో యూత్ పెద్దవాళ్ళు తినేటప్పుడు 
ఈవెన్ పాత ఫ్రెండ్స్ ని కలిసినప్పుడు కూడా ఎవరు మన చెప్పి మాట్లాడుకోవట్లేదు ఒక ఫోటో తీసి దాన్ని పోస్ట్ చేసి అక్కడే ఆగిపోతున్నారు ఇది మన తప్పు కాదులే ఇదంతా వాళ్ళు సెట్ చేసిన ట్రాప్ ఈ ఫోన్ యాప్స్ వాడి 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 మనకి వేరే పనుల మీద ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది మన అటెన్షన్ లెవెల్ తగ్గిపోతున్నాయి కానీ ఏం చేస్తాం మన ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ లేదు చైనా లాంటి ఎన్నో కంట్రీస్లో వాళ్ళ యూత్ని ఈ అడిక్షన్ నుంచి కాపాడుకోవడానికి రీహాబిటేషన్ సెంటర్స్ అన్నా ఉన్నాయి మనకి లేవు ఇంత టైం వేస్ట్ చేస్తున్నానా చూడు ఈ రోజు నుండి టైం కి వాల్యూ ఇస్త వేస్ట్ చేయకుండా వాడతా నో మోర్ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ డిలీట్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటా ఎంతమంది చూసారు బాగానే రూపాయలు వచ్చినాయి జోక్ ఆఫ్ ది ఇయరా పోరా ఇంకేంటి అమ్మాయి కూడా రూపాయలు ఇచ్చింది ఇంటికి వెళ్ళాక చూద్దాంలే